Obraz Kołacz Królewski to malarska wersja popularnej alegorii komentującej pierwszy rozbiór Polski. Nad rozpostartą mapą ukazani są czterej władcy. Caryca Katarzyna II, wskazując fragment polskiego terytorium, spogląda na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Cesarz austriacki Józef II i Fryderyk II, król pruski, negocjują nad rozdartym arkuszem. Nad nimi leci fama, bogini wieści, która dmąc w trąby głosi światu nowinę. 5 sierpnia 1772 roku w oddalonym o ponad 1000 km od Warszawy Petersburgu władcy Rosji, Austrii i Prus ostatecznie ustalili, jak rozpocznie się grabież ziem Rzeczypospolitej. W Europie ten bezprecedensowy akt przemocy wywołał reakcję medium, które wówczas reagowało najszybciej – grafiki. Największą popularność zdobyła rycina zatytułowana Kołacz Królewski. Tytuł ten nawiązywał do wypieku, który tradycyjnie był przygotowywany z okazji Święta Trzech Króli, a także do żartu, jaki pojawił się w korespondencyjnym dialogu między Fryderykiem II a francuskim filozofem Wolterem. Rozparcelowywana Polska była w nim porównywana do królewskiego tortu. Wzorem dla ryciny był rysunek pędzlem, którego autorem był paryski artysta Jean-Michel Moreau Młodszy. Rytownik Nicolas Noël Lemire, jakby przeczuwając mocne reperkusje, które wywoła ta satyra, swoje nazwisko zapisał anagramem – Eri Meln. Rycina rzeczywiście wywołała skandal. Tylko dzięki temu, że dyrektor francuskiej policji wstrzymał wykonanie wyroku sądu na 24 godziny, Lemire zdołał zrobić odbitki po czym miedzianą płytę zniszczono. Sąd nakazał rekwizycję i wydał zakaz rozpowszechniania grafiki. Była ona zakazana cenzurą w wielu krajach. Mimo to była kopiowana, a nawet modyfikowana. Jeden z wariantów powstał w Augsburgu, w miedziorytniczej pracowni Johanna Ezajasa Nilsona. I właśnie ten wariant posłużył nieznanemu z nazwiska artyście do namalowania obrazu, który pokazujemy w Muzeum Pana Tadeusza. Ta niemiecka redakcja tematu pozbawiona jest sugestywnego dramatyzmu francuskiego pierwowzoru. Różni się od niego nieznacznie, ale wymownie. We francuskiej wersji król Fryderyk II szpadą wskazuje na pożądany przez Prusy Gdańsk a polski król, odwrócony do Katarzyny II, rozpaczliwym gestem podtrzymuje spadającą z głowy koronę. W wersji niemieckiej Fryderyk II już bez szpady rozmawia z Józefem II, a polski król, ustawiony frontalnie do widza, bez korony, spokojnym gestem wskazuje na odlatującą famę. W tym wariancie fama trzyma trzy dokumenty. Są to traktaty legitymizujące rozbiór Polski. Kołacz Królewski. Do zobaczenia w Muzeum Pana Tadeusza.